the constitution of india preamble we the people of india having solemnly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള പാടാവലിയിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് അതായത് മലയാളം വണ്ണിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ എന്നാണ് എന്താണ് സഞ്ചാരം യാത്ര ചെയ്യുക അല്ലേ അറിവ് തേടി പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയുള്ള മാനസികോല്ലാസ യാത്രകൾ അതേപോലെ ഓർമ്മകളിലൂടെയുള്ള പിന്നടത്തം സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയും ഭാവനകളിലൂടെയുമുള്ള സഞ്ചാരങ്ങൾ അതേപോലെ ഒപ്പം പ്രകൃതി പഠന യാത്രകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന യൂണിറ്റാണ് സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ എന്ന യൂണിറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ കല്ലിന് മുണ്ടൊരു കഥ പറയാൻ കല്ലു പറയുന്ന കഥകൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് കാണുന്നത് ഒരു കല്ല് ആ കല്ല് പറയുന്ന കഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് പറയുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തോ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു തറയിൽ വലിയൊരു പാറയാണുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ ആ പാറയ്ക്കോ ആ കല്ലിന് ആ കല്ലിന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖമാണ് പിന്നെയോ ധാരാളം സന്ദർശകരുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ സന്ദർശകർ അത് കാണാൻ വന്നവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അതേപോലെ മേഘങ്ങൾ പിന്നെ കല്ലിൻ്റെ ആ മനുഷ്യരൂപത്തിൻ്റെ ഭാവം എന്താണ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് സങ്കല്പിച്ച് ഈ കല്ല് പറയുന്ന കഥ എന്താണ് എന്ന് സങ്കല്പിച്ച് എഴുതണം ഫയലിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കാടും മൃഗങ്ങളും പശ്ചാത്തലമാക്കി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലഘു നോവലാണ് അഷിതയുടെ മയിൽപീൽ സ്പർശം ഇത് എഴുതിയത് ആരാണെന്നറിയാമോ അഷിത നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം അഷിത ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പഴയന്നൂരിൽ പിതാവ് കെ ബാലചന്ദ്രൻ നായർ മാതാവ് തങ്കം മലയാളത്തിലെ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ചെറുകഥാകാരികളിൽ ഒരാൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ വാക്യങ്ങളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ആഖ്യാന ശൈലി ഏതു തലത്തിലുള്ള വായനക്കാരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രചനാരീതി ലഭിച്ച പ്രധാന പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇടശ്ശേരി അവാർഡ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം അവാർഡ് പത്മരാജൻ പുരസ്കാരം പ്രധാന കൃതികൾ വിസ്മയ ചിഹ്നങ്ങൾ അപൂർണ വിരാമങ്ങൾ മഴമേഘങ്ങൾ അഷിതയുടെ കഥകൾ തഥാഗത രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് അന്തരിച്ചു മയിൽപീൽ സ്പർശം എന്ന കഥയിൽ എന്താണ് കഥ എന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം മയിൽപീൽ സ്പർശം രാത്രിയുടെ ഏതോ യാമത്തിൽ തുറന്ന ജനലിലൂടെ ഒഴുകിപ്പറന്ന നിലാവിലൂടെ പാറിപ്പറന്ന് ആ മയിൽപീലി വീണ്ടും ഉണ്ണിമായയുടെ അടുത്തെത്തി യാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴര നാഴിക അതായത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം 
അപ്പം അതിൽ ഏതോ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു യാമത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷമുള്ള ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ണിമായയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ണിമായയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു മയിൽ പീലി വന്നു ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന ഉണ്ണിമായയുടെ നെറുകയിൽ ആരോ കൊടുക്കാൻ മറന്നുപോയ ഒരു ഉമ്മ പോലെ അത് ഒന്ന് സ്പർശിച്ചു മധുരമായ സ്വരത്തിൽ ആരോ അവളുടെ കാതിൽ മന്ത്രിച്ചു ഉണ്ണിമായയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം ഉണ്ണിമായ പ്രത്യാശയോടെ മയിൽപീലിയെ നോക്കി മയിൽപീലി കണ്ണിൽ നിന്ന് കരുണാകുലമായ ഒരു നോട്ടം നീണ്ടു വന്ന് അവളെ തൊട്ടു ആരോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരു കാട്ടിൽ കാടിനെ പലതായി ബാഗിച്ചു പല മാതിരി മൃഗങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു ആനകളെല്ലാം തെക്കേ അറ്റത്ത് സിംഹങ്ങളെല്ലാം വടക്കേ അറ്റത്ത് മാനുകളും മുയലുകളും ആടുകളും കിഴക്കുവശത്ത് കരടി ചെന്നായ് എല്ലാം പടിഞ്ഞാറും കാടിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിൽ സൗഹൃദം എന്ന ഒരു തടാകം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ആ സൗഹൃദ തടാകത്തിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നത് ആനകളുടെയെല്ലാം രാജാവ് വലിയ ഒരു കൊമ്പനായിരുന്നു അവന് തറയിൽ കിടന്നാൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ പ്രയാസമാണ് വാദത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രാത്രി മുഴുവൻ നിന്നുറങ്ങും ഒരു ദിവസം കിഴക്കു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു മുയൽക്കുട്ടൻ രാത്രിയിൽ തുള്ളിക്കളിച്ചു വന്നപ്പോൾ കൊമ്പനമ്മാവനെ കണ്ടു അവന് കൊമ്പനമ്മാവൻ്റെ തുമ്പിക്കയ്യിൽ ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കണം എന്ന് മോഹം തോന്നി ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ നിറയെ സ്നേഹമാണ് ലോകത്തിലെ ലോകത്തിലെ എല്ലാം തൊട്ടുനോക്കി അവൻ ആ സ്നേഹം കൊടുക്കും മുയൽക്കുട്ടന് തുമ്പിക്കൈ തൊട്ടുനോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് ഉമ്മ വയ്ക്കണമെന്നും തോന്നി അത്രയും മൃദുവായ ഒന്നിനെയും കൊമ്പനമ്മാവനും തൊട്ടിരുന്നില്ല കൊമ്പൻ ചോദിച്ചു നീ ഏതാ കുഞ്ഞു മോനെ മുയൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മുയൽക്കുട്ടിയാണ് നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ തുമ്പിക്കയ്യിൽ ഉമ്മ വെച്ചത് ഞാൻ ഉമ്മ വെച്ചെന്ന് കൊമ്പനമ്മാവൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു നീ ഉമ്മ വച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു കുളിരു കോരി അതാണ് നീ ഉമ്മ വെച്ചത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് മുയൽക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു കൊമ്പനമ്മാവന് എങ്ങനെയാണ് തുമ്പിക്കൈ അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് മൂക്കിൻ്റെ രണ്ടു വശത്തുമുള്ള നീണ്ടു വെളുത്ത മീശകൾ തുമ്പിക്കൈയിൽ തൊട്ടപ്പോഴാണ് മാമൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ചുമടാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് അതാണ് ഒരുമ്മ തന്നത് കുഞ്ഞുമോനെ നമ്മൾ ഈ കാട്ടിൽ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും നിന്നെപ്പോലെ ഓമനത്വമുള്ളവർ ഈ കാട്ടിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ കൊമ്പനം അവൻ പുള്ളിമാനിനെ തൊട്ടു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മെഴുമെഴാന്നിരിക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം അരുവയിലെ വെള്ളം പോലെയാണെങ്കിൽ പുള്ളിമാനിൻ്റെ സ്നേഹം തേൻതുള്ളി പോലെയാണ് മാമന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ വലിയ ഒരു കൂട്ടം പുള്ളിമാനുകളെ മുയൽക്കുട്ടൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ആന പേടിപ്പിക്കാതെ തുമ്പിക്കൈ താഴ്ത്തിയിട്ട് വെറുതെ നിന്നു പിന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ജീവിതകാലം പോയി സ്നേഹം എന്തെന്നറിയാതെ ആനയും മാനുകളും കളിക്കുന്നത് കണ്ട് ആടുകളും ചേർന്നു അപ്പോൾ ചെന്നായിക്കും കൊതിയായി ഈ സ്നേഹ സൗഹൃദത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ അവനും ചെന്നു കൂടി അപ്പോൾ ഒരു കടുവ ചെന്ന് സിംഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു സിംഹമുത്തച്ച ആനയും മാനുകളും മുയലും ചെന്നായയും കൂടി കളിക്കുന്നു നമുക്കും പോയാലോ വേണ്ട കുട്ട സിംഹം പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ ഇത്ര നാളും അവരെ പിടിച്ചു തിന്നു ഭയപ്പെടുത്തി ഇനി നമ്മൾ ചെന്നാൽ അവർ ഓടിക്കളയും മുയൽക്കുട്ടൻ ഇത് കേട്ട് വിവരം ആനയോട് പറഞ്ഞു ആന പറഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുയൽക്കുട്ട ഈ സ്നേഹം കുഞ്ഞു മുയൽക്കുട്ട ഈ സിംഹം ആളൊരു അലവലാതിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവൻ്റെ ഉള്ള് തനി തങ്കം തന്നെ പക്ഷേ സിംഹത്തിനും കടുവയ്ക്കും പുല്ലു മാത്രം തിന്നു ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കൊമ്പൻ മാമ പശു കുറച്ചു കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കാട്ടുപോത്ത് ചെന്നു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതായാലും വയസ്സായാൽ അങ്ങ് ചത്തുപോകും ദഹിപ്പിക്കാനോ കുഴിച്ചു മൂടാനോ ആരുമില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ വയസ്സായവരെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളിൻ 
കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ഈ നിർദ്ദേശം കേട്ട് സിംഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി എൻ്റെ ദൈവമേ കാട്ടുപോത്ത് തീരെ നിർദ്ദയനും കഷ്മലനുമാണെന്നാണല്ലോ ഞാൻ കരുതിയത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര ത്യാഗം ഇരിക്കുന്നല്ലോ കാട്ടുപോത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്യോന്യം ഉദകി ജീവിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പട്ടിണിയൊന്നും കിടക്കണ്ട എന്നായാലും ഒരിക്കൽ മരിക്കണമല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിച്ചിട്ടായാൽ അത്രയും സന്തോഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പാപവുമല്ല ജീവിതം ഒടുങ്ങാൻ ഒരു വഴി വേണം നിങ്ങളിൽ ആവുന്നവർ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നു എന്നു മാത്രം മൃഗങ്ങളുടെ ഈ വർത്തമാനം കേട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വകതിരിവില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം മനുഷ്യരെ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്കും വടക്കുമുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും കൂടി ആ സൗഹൃദ തടാകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു അവിടെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി ദൈവത്തിൻ്റെ അനൽപമായ സ്നേഹം പോലെ നിലാവ് അവരെ തഴുകി ഉണ്ണിമായയുടെ ചുണ്ടുകളിലും തളർന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി വിരിഞ്ഞു അവൾ മയിൽപ്പിലിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പിന്നെ അതേ ചിരിയോടെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എക്കാലത്തെയും മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ പരസ്പരമറിയാതെ തിരിച്ചറിവുകളില്ലാതെ പല തട്ടുകളായി അറകളായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു അന്യൻ്റെ വേദനയിൽ ഒന്ന് തഴുകി ആശ്വാസം കൊടുക്കാനോ ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യാനോ മുത്തത്തിൻ്റെ സ്നേഹോഷ്മളത അറിയാനോ ശ്രമിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ ഈ കഥ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതിൽ നന്മ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ കഥാകാരി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കഥ ഒന്നുകൂടി വായിക്കണം അതിനുശേഷം മയിൽപ്പീല് സ്പർശം എന്ന കഥ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം സ്വന്തം വാക്യത്തിൽ എഴുതണം അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ കഥ നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം കഥ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതണം എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി